Talleres Aska comienza su andadura en inicios de los años 70, cuando Juan Alberdi junto a tres compañeros crean la empresa aquí en Abadiño y bueno, para dar servicio a las fundiciones de hierro que había en la comarca del Duranguesado. Entonces, en 2014, eh, cogemos el relevo de esos socios fundadores y eh, comenzamos un periodo de transformación y modernización de la empresa. Eh, dentro de esa transformación, elaboramos un plan estratégico en el que una de las líneas clave es eh, la diversificación de producto. En, ese, en esa línea pues, eh, empezamos a trabajar con fundiciones de aluminio, eh, también empezamos a colaborar con centros tecnológicos como eh, Fundación Asterland y en 2022 nos surge la oportunidad de, de participar en un proyecto amparado por el programa BDIH Conexio junto a Fundación Asterland y el proyecto consiste en la obtención de piezas con paredes muy finas que son muy utilizadas en el sector aeronáutico eh, pero que tienen eh, la complejidad de unos requerimientos importantes en lo que es calidad interna de pieza, de porosidades, etc. Entonces, eh, hacemos, eh, pro, bueno, utilizamos procesos tanto de enfriamiento natural como de enfriamiento por hidrosolificación y se obtienen eh, resultados pues eh, se obtienen las piezas en ambos procesos, se obtienen las curvas de enfriamiento y solidificación de ambos procesos y también la, su caracterización metalúrgica. En la comparativa de ambos procesos eh, se aprecia que las piezas obtenidas por hidrosolidificación tienen una porosidad 100 veces menor que las obtenidas por un enfriamiento natural. Entonces eso nos abre las puertas de nueva tipología de clientes, sobre todo el sector aeronáutico, con lo que ASCA a medio o largo plazo pues podría ampliar su cartera de clientes y diversificar en, en productos. En este proyecto, eh, gracias a Starland, se han utilizado eh, toda una sensórica en lo que es el proceso de, de fundición, también en el proceso posterior de enfriamiento y solidificación, eh, metiendo termopares, eh, también simulando el proceso anteriormente y eh, posteriormente con una caracterización de las piezas. La caracterización de las piezas a nivel metalúrgico eh, se ha realizado con equipos eh, tomográficos y el, el aspecto dimensional eh, se han utilizado escáneres por fotogrametría. Al comparar los dos procesos que se han utilizado, el de enfriamiento natural y el de enfriamiento por hidrosolidificación, se ha visto eh, que las piezas obtenidas por hidrosolidificación eh, tienen como resultado una porosidad 100 veces menor que la de enfriamiento natural. Además de esto, el tiempo de ciclo se ha reducido prácticamente a la mitad y se ha conseguido cumplir con los requerimientos que tiene el sector aeronáutico para este tipo de piezas. Gracias a este proyecto en Nazca eh, hemos conseguido tener mayor conocimiento eh, de un proceso muy novedoso como es la hidrosolificación eh, para la fundición de piezas en aluminio y esto nos va a permitir eh, dar, servicio, eh, bueno, eh, dar servicio a clientes del sector aeronáutico eh, fabricando utillajes eh, apropiados para, para este tipo de procesos.